హలో ఎవ్రీవన్ దిస్ ఈజ్ జీవీ రమణ వెల్కమ్ టు అవర్ జీవీఆర్ ఫార్మా ట్యూటోరియల్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో బాయిలింగ్ పాయింట్ మరియు మెల్టింగ్ పాయింట్ల గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకేనండి ఈ బాయిలింగ్ పాయింట్ మరియు మెల్టింగ్ పాయింట్ అనేటటువంటి డెఫినిషన్స్ని ఈ భావనల్ని మనం నిరంతరం వింటూ ఉంటాం అనమాట సో వీటి గురించి మనకి పూర్తిగా తెలుసు అని చెప్పేసి అనుకుంటాము కానీ దీనిపైన యూనివర్సల్గా పదార్థాల యొక్క స్థితులే ఆధారపడి ఉంటాయన్నమాట ఓకేనండి దాని గురించి ఈరోజు మనం బ్రీఫ్గా ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకుందాం అనమాట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీని గురించి డిస్కస్ చేసుకునే ముందు యూనివర్సల్గా పదార్థం అనేది మూడు స్థితుల్లో ఉంటుంది అవి ఏంటేంటి అనేసి అంటే ఒకటి ఘనస్థితి సాలిడ్ స్టేట్ రెండు ద్రవస్థితి లిక్విడ్ స్టేట్ మూడు వాయు స్థితి దీన్ని గ్యాస స్టేట్ అని చెప్తాం అనమాట అంటే పదార్థం ఎప్పుడు కూడా యూనివర్సల్గా మూడు స్థితుల్లో ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వాటర్ని తీసుకుందాం వాటర్ అనేది ఘనస్థితిలో ఉండేటప్పుడు మనకి ఐస్గా కనిపిస్తుంది అనమాట ఓకేనండి అంటే సాలిడ్ స్టేట్ అనమాట నెక్స్ట్ వన్ అది లిక్విడ్ స్టేట్గా ఉండేటప్పుడు జనరల్గా మనం డ్రింకింగ్ చేసేటటువంటి వాటర్ అనమాట ఓకేనండి నెక్స్ట్ వన్ గ్యాస్ స్టేట్ గ్యాస్ స్టేట్ మెయిన్ ఆవిరి రూపంలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనండి అంటే ఇప్పుడు ఒక వాటర్ అనేది మనకి మూడు స్థితుల్లో కనిపించింది సో ఈ పదార్థం యొక్క స్థితులు అనేవి ఎప్పుడు కూడా సైక్లింగ్లో ఉంటా సైక్లింగ్లో ఉంటాయి ఫస్ట్ వాటర్ అనేది ఘనస్థితిలో ఉండేటప్పుడు మనకి మంచుగా కనిపిస్తుంది అది లిక్విడ్గా చేంజ్ అయ్యేటప్పుడు నార్మల్ వాటర్గా కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ అది కొంత ఎనర్జీని గెయిన్ చేసి మళ్ళీ ఆవిరి కింద మారుతుంది ఈ ఆవిరి మళ్ళీ చల్లబడి ఏమవుతుంది మళ్ళీ లిక్విడ్ స్టేట్ కింద చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఈ లిక్విడ్ స్టేట్ అనేది మళ్ళీ కొంత ఎనర్జీని గెయిన్ చేసి ఏమవుతుంది అంటే మళ్ళీ సాలిడ్ స్టేట్ కింద చేంజ్ అయిపోవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట అంటే ఇది ఒక సైక్లింగ్ ప్రాసెస్ అని మనం చెప్పిసుకుంటాము అంటే ఏదైనా ఒక పదార్థం అనేది బయట ఎన్వరాన్మెంట్ నుంచి కొంత ఎనర్జీని గెయిన్ చేసి దాని యొక్క స్థితుల్ని మార్చుకుంటూ ఉంటూ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనండి సో ఆ గెయిన్ చేసేటటువంటి ఎనర్జీ అనేది ఎనర్జీ యొక్క ఆ సోర్సెస్ని బట్టి అంటే రేటింగ్ని బట్టి దాని యొక్క స్థితిని మార్చుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనండి అయితే ఏదైనా ఒక పదార్థం అనేది దాని స్థితుల్ని మార్చుకోవాలి అనుకున్నట్లయితే అది బయట ఎన్వరాన్మెంట్ నుంచి కొంత ఎనర్జీని అయినా గెయిన్ చేసుకోవచ్చు లేదా మనం కృత్రిమంగా కొంత ఎనర్జీని అయినా దానికి అప్లై చేయవచ్చు ఏది జరిగినప్పటికీ దాని స్థితులు అనేవి మారిపోతూ ఉంటాయన్నమాట ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం బాయిలింగ్ పాయింట్ యొక్క డెఫినేషన్ని ఒకసారి చూద్దాం బాయిలింగ్ పాయింట్ యొక్క డెఫినేషన్ ఏ విధంగా చెప్తాము అనేసి అంటే ఒక సొల్యూషన్ యొక్క వ్యాపర్ స్టేట్ అనేది ఏ ఉష్ణోగ్రత వద్ద అయితే అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ కి ఈక్వెల్ అవుతుందో దాన్ని ఏమని చెప్తాము అనేసి అంటే బాయిలింగ్ పాయింట్ అని చెప్తాం అనమాట ఒకసారి మరొకసారి చూడండి ఒక ద్రావణం యొక్క వ్యాపర్ స్టేట్ అనేది ఏ ఉష్ణోగ్రత వరద అయితే అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ కి ఈక్వెల్ అవుతుందో దాన్ని ఏమని చెప్తాము బాయిలింగ్ పాయింట్ అని చెప్తాం అనమాట డెఫినేషన్ గానీ ఒకసారి కానీ చూసినట్లయితే బాయిలింగ్ పాయింట్ ద టెంపరేచర్ ఎట్ విచ్ ద వేపర్ ప్రెజర్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ becomes equal to atmospheric or external pressure is called boiling point oka solution yokka vapor pressure anedi e ushnagrata varda ite atmospheric pressure ki equal avutundo aa temperature ni em ani cheptam mana boiling point ani cheptamu for example oka water ni teeskundam water yokka boiling point enta ante 100 degree centigrade ipudu water anedi liquid state lo untundi అది ఏం చేస్తుంది కొంత ఎనర్జీని గెయిన్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది అనేసి అంటే వ్యాపర్ స్టేట్ లోకి మారిపోతుంది ఆ గెన ఆ అంటే ఆ గెయిన్ చేసేటటువంటి టెంపరేచర్ రేంజ్ ఎంత అనేసి అంటే హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ అంటే హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ లో వాటర్ అనేది ఎప్పుడైతే దాని యొక్క స్టేట్ ని చేంజ్ చేసుకుంటుందో ఆ టెంపరేచర్ ని ఏమని చెప్తాము అనేసి అంటే బాయిలింగ్ పాయింట్ అని చెప్తాము అనమాట ఓకేనా డెఫినేషన్ ఇప్పుడు సరిపోయింది కదా అంటే హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ లో వాటర్ యొక్క వ్యాపర్ ప్రెజర్ అనేది ఏమవుతుంది అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ కి ఈక్వల్ అయిపోతుంది దాన్ని ఏమని చెప్తాము ఆ టెంపరేచర్ నే బాయిలింగ్ పాయింట్ అని చెప్తాము అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ అంటే మనకి డెఫినేషన్ ఆల్రెడీ తెలుసు మనం ముందు నుంచి కూడా నేర్చుకుంటాం అనమాట అంటే సముద్ర మట్టం వద్ద ఉండేటటువంటి నీటి ఆవరి దీన్నే సెవెన్ సిక్స్టీ మిల్లీమీటర్స్ ఇన్ మెర్క్యూరి అని చెప్తాం అనమాట అంటే సింపుల్ గా చెప్పించుకోవాలని అంటే ఒక ఆవిరి అనేది అంటే మ్యాక్సిమం ఎంత వరకు అయితే చేరుకోగలదో దాన్నే ఏమని చెప్తాము అనేసి అంటే అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ అని చెప్తాం అనమాట ఇప్పుడు వాటర్ కానీ చూసినట్లయితే హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ వద్ద ఏమవుతుంది లిక్విడ్ స్టేట్ నుంచి వ్యాపర్ స్టేట్ కి మొత్తంగా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది సో ఆ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ ఏమ
మిత్రాల యొక్క బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎంత అంటే అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఒక రియాటర్లో మిత్రాలు తీసుకొని దాన్ని హీట్ చేసాం అనుకోండి సిక్స్టీ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో అప్పుడు ఏమవుతుంది అనేసి అంటే ఈ మిత్రాలు కాస్త పూర్తిగా వేపర్ స్టేట్లోకి కన్వర్ట్ అయిపోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ సిక్స్టీ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ని ఏమని చెప్తాము మిత్రాల యొక్క బాయిలింగ్ పాయింట్ అని చెప్తాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎస్టాన్ ఎస్టాను ఫిఫ్టీ సిక్స్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్లో ఏమవుతుందని అంటే లిక్విడ్ స్టేట్ నుంచి వేపర్ స్టేట్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది సో ఈ ఫిఫ్టీ సిక్స్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ని ఏమని చెప్తామని అంటే ఎస్టాన్ యొక్క బాయిలింగ్ పాయింట్ అని చెప్తాము ఒక టోలిన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి టోలిన్ వన్ నాట్ టెన్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ వద్ద లిక్విడ్ స్టేట్ నుంచి వేపర్ స్టేట్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది సో వన్ నాట్ టెన్ డిగ్రీస్ అనేది టోలిన్ యొక్క బాయిలింగ్ పాయింట్ అని చెప్తాము ఓకేనండి నెక్స్ట్ వన్ ఇప్పుడు నేను ఒక ఆర్బిఎఫ్ రౌండ్ బాటమ్ ప్లస్ లేదా ఒక రియాటర్లో ఏం చేశాను అనేసి అంటే మిత్రాలను తీసుకున్నాను మిత్రాలని హీట్ చేస్తూ ఉన్నాను హీట్ చేసినప్పుడు దాని టెంపరేచర్ అనేది గ్రాడ్యువల్గా అలా పెరుక్కుంటూ పోతూ ఉంటుంది సో పెరుక్కుంటూ పోయి ఏదో ఒక టెంపరేచర్ వద్ద ఏమవుతుంది అనేసి అంటే స్టేబుల్ అయిపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిత్రాలు అనేది సిక్స్టీ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్లో ఏమవుతుంది స్టేబుల్ అయిపోతుంది అంతకు మించి దాని టెంపరేచర్ అనేది పెరగదు ఎందుకు పెరగదు వై వాట్ ఇస్ ద రీజన్ ఎందుకు పెరగదు అనేసి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏదైనా ఒక సాల్వెంట్ అనేది దాని స్థితిని మార్చుకోవాలనేసి అంటే దానికి రెండు రకాలైనటువంటి ఎనర్జీస్ కావాలి అవి ఏంటి ఏంటి అనేసి అంటే ఒకటి కేఈ కైనటిక్ ఎనర్జీ సెకండ్ వన్ పిఈ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇప్పుడు ఒక రియాటర్లో మనం మిత్రాలను తీసుకొని దాన్ని హీట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అనేసి అంటే అది టెంపరేచర్ని గెయిన్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అక్కడ కైనటిక్ ఎనర్జీ అనేది అప్లై అవుతుంది సో కైనటిక్ ఎనర్జీలో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అణువుల మధ్య దూరం అనేది పెరుగుతుంది దూరం పెరిగిన తర్వాత ఏమవుతాయని అంటే అణువుల మధ్య ఉండేటటువంటి బంధాలు అనేవి విడిపోవడం జరుగుతుంది సో అంటే ఆటమ్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ అనేది ఫస్ట్ ఏమవుతుంది అనేసి అంటే పెరుగుతూ ఉంటుంది ఇంక్రీజింగ్ అవుతుంది తర్వాత ఏమవుతాయని అంటే ఆటమ్స్ మధ్య ఉండేటటువంటి బాండ్స్ అనేవి బ్రేక్ అవుతాయి సో ఇక్కడతో కైనటిక్ ఎనర్జీ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇప్పుడు అణువుల మధ్య ఉండేటటువంటి దూరం పెరిగి బంధాలు అనేవి ఎప్పుడైతే బ్రేక్ అవుతాయో అవి ఏమవుతాయని అంటే సమ్ ఇంకా ఎనర్జీని గెయిన్ చేస్తూ ఉండి వాటి యొక్క స్టేట్ అనేది స్థితి అనేది మారిపోతుంది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ మీ పైకి పోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఒకనండి యూనివర్సల్ గా కానీ చూసినట్లయితే ఏదైనా ఒక పదార్థానికి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ మరియు కైనటిక్ ఎనర్జీకి ఎంత టెంపరేచర్ లేదా ఎంత ఎనర్జీ అనేది అవసరం అవుతుందో అంత ఎనర్జీని మాత్రమే గెయిన్ చేస్తుంది అంతకు మించి ఎక్కువ ఎనర్జీ అనేది గెయిన్ చేయదు సో ఇప్పుడు మిథనాలు అనేది సిక్స్టీ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్లో బాయిల్ అవుతూ ఉంటుంది సో బాయిల్ అవ్వాలి అనేసి అంటే వాటికి కైనటిక్ ఎనర్జీ మరియు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కావాల్సినటువంటి టెంపరేచర్ ఎంత అనేసి అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ సో అందుకే సిక్స్టీ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ డిగ్రీస్ నుంచి మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక కేజీ ఫ్రెజన్ అప్లై చేశాను ఒక కేజీ స్టీమ్ ని అప్లై చేశాను అప్లై చేసినప్పుడు దాని టెంపరేచర్ మిథనాల్ అలా పెరుక్కుంటూ పోయింది సిక్స్టీ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ నేను ఒక పది కేజీలు స్టీమ్ ని అప్లై చేశాను అనుకోండి అప్లై చేసిన దాని టెంపరేచర్ అనేది రేజ్ అవ్వదు ఎందుకంటే అంటే దానికి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ మరియు కైనటిక్ ఎనర్జీ కావాల్సినటువంటి టెంపరేచర్ ఎంత అనేసి అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ మాత్రమే సో అందువలన ఏమవుతుంది అనేసి అంటే మనం జనరల్ గా మన ఫార్మసిటికల్ ఇండస్ట్రీస్ లో మనం ప్రాసెస్ లో యూజ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తుంటాం అనేసి అంటే డిస్టిల్ చేసేటప్పుడు నువ్వు ఎంత స్టీమ్ అప్లై చేసినా సిక్స్టీ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ కు మించి పెరగదనమాట మరి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో సో దానికి గల కారణం ఏంటంటే ఇది అని చెప్పి చెప్పుకుంటాం అనమాట కైనటిక్ ఎనర్జీ మరియు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ నెక్స్ట్ వన్ ఇది బాయిలింగ్ పాయింట్ అండి బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటే డెఫినేషన్ ఏమని చెప్తాం అనేసి అంటే ది టెంపరేచర్ అట్ విచ్ ద వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ బికమ్స్ ఈక్వల్ టు అట్మాస్ఫియర్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్ ఇస్ కాల్డ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటే ఒక ద్రావణం యొక్క వేపర్ ప్రెషర్ అనేది ఏ టెంపరేచర్ వద్ద అయితే అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ ఈక్వల్ అవుతుందో దాన్ని ఏమని చెప్తాము బాయిలింగ్ పాయింట్ అని చెప్తాము నెక్స్ట్ వన్ ఇప
ఓకేనా అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ అనేది జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ నుంచి ఫోర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ మధ్య ఫ్రీజింగ్ లో ఉంటుంది ఘనస్థితిలో ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు ఆ టెంపరేచర్ ని దాటిన తర్వాత ఏమవుతుంది అనేసి అంటే అది సాలిడ్ స్టేట్ నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ వాటర్ యొక్క అంటే వాటర్ టెంపరేచర్ అనేది జీరో డిగ్రీస్ లో ఉంది సో అది సాలిడ్ స్టేట్ లో ఉంది సో అలాగది ఒక ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ ని గెయిన్ చేసుకుంది ఎన్వరాన్మెంట్ నుంచి గెయిన్ చేసుకున్న తర్వాత ఏమవుతుంది సాలిడ్ కాస్త లిక్విడ్ కింద చేంజ్ అయిపోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో అంటే ఒక స్థితి నుంచి మరొక స్థితికి మారడానికి దానికి సమ్ ఎనర్జీ అనేది అవసరం అవుతుంది అనమాట జస్ట్ చాలా తక్కువ ఎనర్జీ సోర్సెస్ అనేవి అవసరం అవుతాయి అనమాట సో ఇప్పుడు ఒకసారి మెల్టింగ్ పాయింట్ అనే డెఫినేషన్ ఏంటి అనేసి అంటే ది కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ అట్ విచ్ ఏ సాలిడ్ చేంజ్ ఇన్ టు లిక్విడ్ ఈజ్ కాల్ ది మెల్టింగ్ పాయింట్ అంటే ఒక కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీరో డిగ్రీస్ నుంచి ఫోర్ డిగ్రీస్ మధ్య సాలిడ్ స్టేట్ లో వాటర్ అనేది ఉంటుంది సో ఫైవ్ డిగ్రీస్ కి వస్తే చాలు అనమాట అది ఏమవుతుంది అనేసి అంటే లిక్విడ్ స్టేట్ కింద చేంజ్ అయిపోతుంది అంటే ఒక కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ఏదో ఒక ఫిక్స్డ్ టెంపరేచర్ లో ఏమవుతుంది అనేసి అంటే జస్ట్ దాని స్టేట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది దాన్ని ఏమని చెప్తాము ఆ టెంపరేచర్ ని ఏమని చెప్తాము అనేసి అంటే దాని యొక్క మెల్టింగ్ పాయింట్ అని చెప్తాము సో మెల్టింగ్ పాయింట్ ద కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ at which a solid change into liquid is called the melting point okay nandi idi definition so ikkada manam definition lo okka sari chudandi solid change to liquid is called the melting point annamo aithe oka solid okka danike melting point untunda liquids kundada anesante liquids kuda melting point untundandi only solids ke liquids ki maatrame melting points untundi gas ki anedi melting point ani undadu anamata okay so water gurinchi already melting point gurinchi discuss chestam నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఒక సాల్వెంట్ కోసం చూద్దాం దాని మెల్టింగ్ పాయింట్ గా చూసినట్లయితే మిత్రాల యొక్క బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎంత ఉంటుంది అనేసి అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉంటుంది సో దీని యొక్క మెల్టింగ్ పాయింట్ గా చూసినట్లయితే మైనస్ నైన్టీ ఎయిట్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వద్ద ఉండడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట అంటే ఈ టెంపరేచర్ నుంచే ఏమవుతుంది దాని స్థితి అనేది మారిపోతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇష్టం గా చూసినట్లయితే బాయిలింగ్ పాయింట్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ మెల్టింగ్ పాయింట్ మైనస్ నైన్టీ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఇథైల్ ఎస్టేట్ సెవెంటీ సెవెన్ పాయింట్ వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ మెల్టింగ్ పాయింట్ మైనస్ థర్టీన్ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ అదే విధంగా టోలిన్ వన్ టెన్ మైనస్ నైన్టీ త్రీ ఎండిసి నైన్టీ థర్టీ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ డిగ్రీస్ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ డిగ్రీస్ ఒక ఇవన్నీ కూడా లిక్విడ్స్ నెక్స్ట్ అదే విధంగా సాలిడ్స్ చూద్దాం సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ యొక్క బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎంత అనేసి అంటే పదమూడు వందల ఎనభై ఎనిమిది డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ అంటే థర్టీన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ మెల్టింగ్ పాయింట్ త్రీ వన్ ఎయిట్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ ఇది సాలిడ్ అనమాట నెక్స్ట్ అదే విధంగా కేఓహెచ్ పొటాసియం హైడ్రాక్సైడ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ మెల్టింగ్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ నెక్స్ట్ అదే విధంగా మరొక యాసిడ్ ని తీసుకుందాం అంటే ఇది మిక్స్డ్ అనమాట సల్ఫరిక్ యాసిడ్ ఎస్ టు ఎస్ఎఫ్ ఫోర్ దీని యొక్క బాయిలింగ్ పాయింట్ త్రీ థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ నెక్స్ట్ అదే విధంగా మెల్టింగ్ పాయింట్ అనేది థర్టీ పాయింట్ త్రీ వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అని చెప్పుకుంటాం అనమాట అంటే కేవలం సాలిడ్స్ కి మరియు లిక్విడ్స్ కే మెల్టింగ్ పాయింట్ అనేది ఉంటుంది సో ఇక్కడ మెల్టింగ్ పాయింట్ అంటే మరేం లేదు అంటే ఏ టెంపరేచర్ వద్ద అయితే కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ వద్ద అయితే దాని స్టేట్ దాని స్థితి అనేది చేంజ్ అయిపోతుందో ఆ టెంపరేచర్ ఏమని చెప్తాము అనేసి అంటే మనం మెల్టింగ్ పాయింట్ అని చెప్పిసుకుంటాం అనమాట సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అనేసి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక కంటైనర్ లో మనకి ఒక మిత్రాలు లేదా టోలిన్ అనేది ఉంది సో అక్కడికి వెళ్ళగానే మనకి ఏమవుతుంది అనేసి అంటే ఆ నియరెస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు కల్లా ఖచ్చితంగా మనకి స్మెల్ అనేది తెలుస్తుంది ఎందుకు స్మెల్ తెలుస్తుంది అనేసి అంటే ఆల్రెడీ అది సమ్ ఎనర్జీ నుంచే దాని స్టేట్ ని చేంజ్ చేసుకుంటుంది ఆల్రెడీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టోలిన్ తీసుకున్నాం అక్కడ దాని యొక్క బాయిలింగ్ పాయింట్ యాక్చువల్ గా అయితే పూర్తిగా వేపర్ గా చేంజ్ అవడానికి వన్ టెన్ డిగ్రీస్ దానికి కావాలి కానీ అది మెల్ట్ అయిపోతుంది ఏ టెంపరేచర్ లో మైనస్ నైన్టీ త్రీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ నుంచి అది మెల్ట్ అయిపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక రూమ్ ఎన్వరాన్మెంట్ లో ఒక టోలెట్ పెట్టాము ఆ రూమ్ లోకి వెళ్ళగానే మనకి ఏమవుతుంది అనేసి అంటే టోలెట్ స్మెల్ అని తెలుస్తుంది ఎందుకు తెలుస్తుంది అంటే అది ఎక్కడో లోయర్ సైడ్ నుంచి దాని స్థితిని మార్చుకుంటూ ఉంటుంది ఆల్రెడీ అది లి
క్యాప్లరీ ట్యూబ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అనమాట క్యాప్లరీ ట్యూబ్ మెయిన్ ఒక చిన్న తక్కువ రేడియస్ ఉండేటటువంటి ఒక గొట్టం అనమాట దీంట్లో ఏం చేస్తారు అనేసి అంటే సాలిడ్ మెటీరియల్ ఏదో ఒక మెటీరియల్ని ఫిల్ చేస్తారు ఫిల్ చేసి మెల్టింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్లో పెట్టి దాన్ని ఏం చేస్తారు అంటే దాన్ని వీగ్లేసకుండా చూస్తూ ఉంటారు చూస్తూ ఉండేటప్పటికి సటిన్ టెంపరేచర్కి వచ్చినప్పుడు కల్లా ఏమవుతుంది అనేసి అంటే దాని స్టేట్ దాని స్థితి అనేది చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట ఆ టెంపరేచర్ని ఏమని చెప్తాము అనేసి అంటే దాని యొక్క మెల్టింగ్ పాయింట్ అని చెప్పించుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనండి ఇది మెల్టింగ్ పాయింట్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో పైన ఏమైనా డౌట్స్ కానీ ఉన్నట్లయితే మీరు నాకు కామెంట్ బాక్స్లో తెలియచేయండి ఓకేనండి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ టైం కానీ మీరు కానీ మన ఛానల్ కానీ చూసినట్లయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మన వీడియోలని లైక్ చేయండి మన వీడియోస్ అనేవి యూస్ఫుల్ అనుకున్నట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి ఖచ్చితంగా ఫార్వర్డ్ చేయండి మన ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్